Ich bin Mama von vier Kindern. In jeder Schwangerschaft habe ich alle Untersuchungen machen lassen, die es gab. Ich wollte wissen, ob meine Kinder gesund sind. Bei meinem vierten Kind konnte ich das schon ganz früh herausfinden. Schon ganz zu Beginn der Schwangerschaft, dritter Monat, wurde mir dafür Blut abgenommen. Und ein paar Tage später gab es dann schon das hier. Ein Zettel auf dem Stand, wie wahrscheinlich es ist, dass mein Kind eine von drei Trisomien hat. Also genetische Auffälligkeiten, von denen das Down-Syndrom am häufigsten vorkommt. Und bei mir stand überall unter einem Prozent. Also erstmal puh, großes Aufatmen. Ein Kind mit Down-Syndrom hätten wir auf jeden Fall bekommen. Das hatten mein Mann und ich vorher intensiv besprochen. Aber was, wenn mein Kind eine noch schwerere Behinderung gehabt hätte? Und wie würden andere Eltern entscheiden? Denn nicht bei jedem steht da unter 1%. So wie bei Familie Putz aus Dillenburg. Und was dann? Oh, ja. <lacht> Diese Bande hält Gianmarco und Nadine Putz ganz schön auf Trab. Jonathan, sieben Jahre. Giuliano, neun. Emily, elf Jahre. Und Gianluca, 15. Zwei von den vier Kindern haben das Down-Syndrom. Ja, Jonathan ist jetzt in dem Alter, also er ist sieben Jahre alt, in dem Alter vielleicht von drei, vierjährigen. Ja, und drei, vierjährige laufen einfach weg. Daran sind die Eltern fast schon gewöhnt. Denn bei Emily war das auch schon so. Als Nadine mit ihr schwanger war, wussten sie noch nichts von dem Gendefekt ihrer Tochter. Ja, ist das schon gewohnt? Ja. Und dann sagte der Kinderarzt mir, ja, ihre Tochter hat das Down-Syndrom. Und dann bin ich erstmal umgekippt. Dann lag ich erstmal da. Und da wurde Emily mit vier Monaten am Herz operiert. Hätten wir es nicht gemacht, wäre Emily nur ein Jahr alt geworden. Hat Gott sei Dank alles überstanden, braucht keine Medikamente. Und da sind wir auch echt froh. Also. <lacht> Emily entwickelt sich langsamer als andere Kinder. Und das kostet Zeit. Emily hat schon angefangen mit der Frühförderung. Da war sie fünf Monate alt. Dann kam dann noch Logopädie für die Sprache hinzu. Es kam ähm, die Ergotherapie für die ganze ähm, ja, Motorik dazu. Krankengymnastik, Ergotherapie, Logopädie, Frühförderung. Es gab eine Zeit, da haben wir montags bis Donnerstags täglich Therapien gehabt. Als Altenpflegerin kann Nadine Putz nicht mehr arbeiten. Aber da habe ich von selber aus gemerkt, ähm, ja, dass man irgendwie so einen Druck hatte und, und ich konnte auch auf einmal nicht mehr. Also ich wollte nicht mehr arbeiten. Ich wollte mehr für die Kinder da sein. Das wird mit der Zeit, mit den Jahren etwas weniger, wenn dann das Kind in die Schule geht, weil dann die Schule oder äh, ja, wird, also die Schule übernimmt sehr viele Therapien. Hallo. Zwei Jahre nach Emily kommt Giuliano auf die Welt. Völlig gesund. Als Nadine Putz zum vierten Mal schwanger ist, lassen sie alles vorher genau untersuchen. Aber nicht, um eine Entscheidung zu treffen, wenn eine Diagnose rauskommt wie Down-Syndrom, dass wir sagen, okay, abbrechen oder Schwangerschaftsabbruch. Deswegen haben wir das nicht gemacht. Wir haben uns einfach gemacht, dass wir als Eltern uns darauf vorbereiten können. Sie gehen aber davon aus, dass alles gut wird. Doch der Frauenarzt hat schlechte Neuigkeiten. Er hat mir das dann gesagt. Und dann habe ich erst auch ein bisschen uh, geschluckt. Und dann habe ich auch sofort zu ihm gesagt, ich werde das Kind nicht abtreiben wollen. Ich möchte das Gebäcke gern behalten. Weil ich das gesehen habe, wie die Emily sich entwickelt hat. Und ich habe ihn ja schon vorher gespürt. Also. Meine Frau rief mich dann nach dem Termin im Krankenhaus, rief sie mich auf der Arbeit an. Und sagte mir das dann, ja, es ist wieder ein Kind mit Down-Syndrom. Naja, ich war jetzt natürlich auch völlig überrumpelt, weil ich war auf der Arbeit. Und ja, ich wurde dann auch lauter am Telefon und gesagt, abtreiben, das, das geht gar nicht, das schaffen wir gar nicht. Wie sollen wir das schaffen? Das funktioniert nicht. Ich weiß aber genau, mein Gedanke war wieder, okay, wenn wir jetzt ein Down-Syndrom-Kind wieder kriegen, jetzt hat vielleicht dieses Kind wieder einen Herzfehler wie kriege ich das untergebracht? Weil ich will ja auch im Krankenhaus bei meinem Kind sein, was vielleicht operiert wird. Wie kriege ich die anderen Kinder unter? Und 
erst so richtig begriffen habe ich das, wie ich dann auf dem Nachhauseweg war, habe mir auf dem Nachhauseweg sehr viele Gedanken gemacht und mein Hausweg von der Arbeit äh, nach Hause eine halbe Stunde ungefähr. Na, dann war ich zu Hause, aber da war der Gedanke schon weg. Ja, dann habe ich gesagt, hier, habe ich meine Frau einfach nur in den Arm genommen und habe gesagt, hier, mach dir keine Gedanken, packen wir schon. Nicht eine Sekunde bereuen wir, dass wir zwei Kinder mit Down Syndrom haben. Das, so etwas kann man nicht bereuen. Das geht nicht. Der Bluttest, den ich bei meinem Sohn gemacht habe, wird nun Kassenleistung. Ist das gut? Schon jetzt werden neun von zehn Kindern mit Trisomie 21 abgetrieben. Werden es dann noch mehr? Jetzt haben wir in dem Film schon euer buntes Familientreiben kennengelernt und haben gesehen, ihr seid sehr glücklich, zufrieden, so wie es ist. Und trotzdem reden wir jetzt in der Sendung immer von dieser Zahl, dass neun von zehn Eltern wirklich sagen, wir treiben lieber ab, bevor wir ein Kind mit Down-Syndrom bekommen. Fühlst du dich oder auch deine beiden besonderen Kinder dadurch irgendwie abgewertet? Nein. Ich finde die zwei so goldig und die sind so verschieden, alle beide. Die bringen dich zum Lachen. Und dann manchmal denkst du, wow, und jetzt sind die schon so alt. Ich glaube manchmal, dass unsere Gesellschaft einfach viel zu sehr verwöhnt ist. Es geht alles so nach Plan B, ja. Wir heiraten, wir schaffen uns ein Haus, wir kriegen Kinder und sind glücklich, gehen auf Reisen. Und was ist, wenn dann was dazwischen kommt? Die Frage ist wirklich, wenn ich ein Kind bekomme, wenn ich schwanger werde, muss ich mir bewusst sein, es kann ein Kind mit Einschränkungen sein. Und dann muss ich auch damit leben. Es muss nicht das Down-Syndrom sein. Das Kind wird ganz normal geboren, entwicklungsverzögert. ADHS, keine Ahnung, was alles noch gibt. Autismus kann man nicht ähm, vorzeitig sehen. Und was machst du denn dann? Willst du dann sagen, okay, ich gebe das Kind ab, weil es passt nicht in mein Leben rein? Und trotzdem ist es ja ein bisschen so die Entscheidung, die bei vielen Paaren mitspielt. Traue ich mir das Leben mit einem Kind mit Down-Syndrom zu? Kann ich mir und meiner Lebensweise, die ich jetzt habe, kann ich das irgendwie miteinander vereinbaren? Also wie viel bin ich dann auch bereit aufzugeben? Also es ist im Grunde so ein bisschen die Frage, wie egoistisch darf ich in dieser Gesellschaft sein? Man müsste einfach die Gesellschaft viel mehr aufklären, weil es heißt jetzt nicht, wenn man ein Kind mit Down-Syndrom kriegt, man, man wird alleine gelassen. Es gibt so viel... Institutionen, so viel Hilfe, die man bekommen kann, ja, wo man sich Beratung äh, holen kann. Und es heißt ja auch nicht, dass die Kinder sich nicht entwickeln. Sie entwickeln sich nur langsamer. Wenn ihr das jetzt hört, ne, dass so viele Frauen das theoretisch vorher testen lassen können, was befürchtet ja. ihr? Es gibt ja nicht nur eine Behinderung, das Down-Syndrom heißt. Ja, es gibt ja viel mehr Einschränkungen, behinderte Leute, die im Rollstuhl sitzen, oder keine Ahnung. Dass dadurch einfach das Ganze... Verhältnis zu den Menschen mit Einschränkungen, dass es einfach kaputt gemacht wird. Ich merke natürlich, das Thema nimmt dich total mit, was ja auch mehr als verständlich ist. Du als Mama, die zwei Kinder mit dem Down-Syndrom hast, glaubst du, dass solche Kinder bei uns aus der Gesellschaft mehr und mehr dadurch verschwinden werden? Ja, natürlich verschwinden die dann. Und das wäre eigentlich traurig. Also ist für mich traurig. Das kann ich gut verstehen. Denn hier steht viel auf dem Spiel. Für die Gesellschaft, aber auch für jede Mama und jeden Papa. Was, wenn das Ergebnis tatsächlich auffällig ist und vielleicht sogar eine noch schwerere Behinderung als das Down-Syndrom anzeigt? Würde ich mich wirklich immer für das Kind entscheiden? Und wie sehr darf ich bei dieser Entscheidung auch an mich und mein Leben denken? Inwieweit machen sich andere Eltern darüber im Vorfeld Gedanken? In Bad Vilbel treffe ich junge Frauen, die entweder noch schwanger oder frisch gebackene Mamas sind. Cool, dass so viele von euch gekommen sind. Fangen wir echt einfach mal mit dem Handzeichen an. Wer von euch hat diesen Test äh, machen lassen? Ich auch. Alle. Krass. <lacht> Katha, wir starten jetzt einfach mal mit dir. Warum? Wir haben den aber machen lassen, so doof es klingt, wegen meinem Mann. Also ich hätte ihn gar nicht machen wollen, glaube ich, weil ich über das Ergebnis nicht hätte nachdenken wollen. Also wenn man das Baby hat, dann hat man es lieb und dann ist gut. 
und man muss sich nicht über die Konsequenzen Gedanken machen. So. Und ähm, er wollte aber gern auf Nummer sicher und wissen. Und dann haben wir das gemacht. Und habt ihr euch vorher irgendwie mal besprochen, was machen wir, wenn? Also was ist, wenn da irgendwas Nein. auffällig ist? Nein, die Energie geht in Denkrichtung. Ähm, und deswegen sind wir einfach davon ausgegangen, dass alles gut ist. Wir haben das Ganze auch nicht so ganz bis zu Ende gedacht, sag ich mal. Wir haben ähm, gesagt, wenn das Kind jetzt ähm, ja, eine Trisomie 21 hätte, wäre das völlig in Ordnung für uns. Ähm, wir haben allerdings jetzt nicht ähm, weiter gedacht. Also wenn es jetzt eine Trisomie 18 oder sowas gewesen wäre oder das Kind dann einfach nicht lebensfähig gewesen wäre, hätten wir auch noch mal drüber sprechen müssen. Bei der Entscheidung oder wenn du dir da Gedanken drüber gemacht hast, was mache ich, wenn da jetzt irgendwie eine ziemlich hohe Prozentzahl steht, inwiefern ist es okay, als Mama an sich und sein eigenes Leben zu denken, wenn du eine Entscheidung über das Leben deines Babys fällst? Also es ist auf jeden Fall relevant, wobei ich das ein bisschen differenzierter sehe oder sehen möchte oder glaube zu sehen, weil ich das nicht abschätzen kann, ob ich nicht auch ein glückliches und erfülltes Leben mit behindertem Kind führen kann. Und ich glaube, dass ich das kann. Ähm, wobei, natürlich, da haben wir schon oft darüber gesprochen, es gibt diese und jene Ausprägungen ja, von Behinderung. Gibt es da wirklich so eine Linie, die du vielleicht auch für dich gezogen hast? Nee. Wo du sagst, das kann ich noch, das kann ich nicht mehr. Ich habe keine Linie, die ich, die ich da ziehen kann, weil ich glaube, dass es so individuelle Entscheidungen und Beeinträchtigungen sind, dass ich das im Vorfeld nicht hätte sagen können. Wenn das Kind eine sehr geringe Lebenserwartung hat oder ähm, ja, ein schweres Leben vor sich hat, ähm, ich glaube, wir hätten uns dann dagegen entschieden. Ähm, das haben wir im Vorfeld auch so bes besprochen. Die Frage ist immer dann, wenn man es schon in sich trägt und dann so ein Test negativ ist, ob man es dann noch übers Herz bringt. Was heißt denn schwer? Da gab es Krankheiten, wo das Kind maximal ein Jahr lebt. Also ich, und ich glaube, ähm, das spreche ich wahrscheinlich auch für meinen Mann, ähm, ist es ist schwieriger, das Kind zur Welt zu bringen, ein Jahr lang absolut zu lieben. Also ich kann ihm jetzt schon nicht mehr hergeben seit der ersten Sekunde. Wird wahrscheinlich ebenso gehen. Und dann nach einem Jahr oder immer zu wissen, es lebt nur ein Jahr, für, wäre für mich viel schlimmer, als das äh, Ganze vorher zu beenden, so schlimm auch das sein mag. Ne? Dieser Bluttest wird auch NIPT-Test genannt, also nicht-invasiver Pränataltest, weil bei der Blutabnahme kein Risiko für die Mutter oder das Kind besteht. Bislang musste man sich diesen Test leisten können, bald steht er den Schwangeren kostenfrei zur Verfügung. Was halten die Mamas davon? Es gibt die Bluttests ja sowieso, ob man die bezahlt oder nicht. Die Frauen können ihn machen, aber dass der Bluttest Kassenleistung ist und dass es den überhaupt gibt, ist ein riesen medizinischer Fortschritt und ist ähm, auch ein riesen Fortschritt für, für die Gesellschaft, für die Frauen. Gerade wenn das Thema jetzt Kassenleistung wird und viele Menschen darauf Zugriff haben, was ich sehr, sehr gut finde, dann gehört für mich aber eine vernünftige Beratung mit dazu. Ich habe einen Stapel Papiere mitbekommen, ähm, den sollte ich mir brav durchlesen und hinterher sagen, ich habe alles gelesen und verstanden. Was ich nicht verstanden habe, konnte ich dann nachfragen, ähm, aber es hat keine Beratung stattgefunden. Hast du sie vermisst? Ja, mhm. absolut. Ich merke, fast alle wollten mit dem Test vorbereitet sein auf ihr Baby. Dafür brauchten sie Zeit und eine gute Begleitung. Den Bluttest zu machen und das Ergebnis in den Händen zu halten, das ist ja das eine. Die Beratung drumherum, das andere. Also ich weiß noch, genau bei mir hat die zum Beispiel keine zwei Minuten gedauert. Wie gut werden junge Eltern wirklich vor dem Test beraten und nach dem Test auch aufgefangen, wenn das Ergebnis auffällig ist? Professor Franz Ballmann ist Pränataldiagnostiker im Bürgerhospital in Frankfurt. Jeden Tag untersucht er Schwangere, die wissen wollen, ob ihr Kind gesund auf die Welt kommt. Und führt dabei auch NIPT-Tests durch. Mit welcher Erwartungshaltung machen Frauen diesen NIPT-Test? Ähm, diese Erwartungshaltung, Eltern wollen ein gesundes Kind und mit dieser Erwartungshaltung gehen die rein, die wollen diese Bestätigung haben dass das Kind gesund ist. Und wichtig ist halt in diesem Gespräch, den der Arzt oder die Ärzte dann durchführen, dass dieses Gespräch sehr detailliert und ausführlich stattfindet, um Vor- und Nachteile dieser Untersuchungsmethoden, Screeningmethoden durchzuführen, 
aber auch durchaus den Eltern mitzuteilen, dass es Befunde gibt, die nicht so gut sind, wo es Konfliktsituationen kommen kann und dass man auch auf diese Situation, dass man sich darauf einstellen muss. Und auch, dass man in dieser, während dieser Untersuchung, dass man darauf verzichten kann und auch ein Recht auf Nichtwissen hat. Dieses Recht auf Nichtwissen, das wollen die meisten Eltern noch wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen. Die das, sind doch alle heiß drauf. Ja, oder? das ist mhm. genau der Punkt. Deswegen, ich sage mal so, schalten die meisten auch auf Durchzug und hören diesen Satz nicht. Aber der ist ganz wichtig eigentlich. Das ist ja auch festgelegt in dem Gendiagnostikgesetz. Aber Eltern wollen das nicht hören. Die wollen äh, einfach wissen, meinem Kind geht es gut. Und die wollen die Gewissheit haben, alles ist gut. Und es wird eine gesunde, gute Schwangerschaft und wollen sich darauf freuen. Sie müssen diesen Test ja dann aber immer noch verschreiben. Ne? Gibt es da irgendwelche äh, Kriterien, wo man sagt, das kriegen aber jetzt nur diese, diese, diese Frauen? Oder kriegen denn wirklich alle, alle? Also im Prinzip können wir das jetzt jeder Frau anbieten. Weil ursprünglich war der Plan gewesen, dass man es nur... Risikofrauen anbieten sollte, zum Beispiel über 35 Jahre oder Zustand nach einer Geburt mit einer Trisomie 21 oder in der Familie, einen auffälligen Befund. Und ähm, das war ursprünglich das Konzept. Aber im Sinne der Gleichberechtigung hat man gesagt, nee, das muss gleiches Recht sein für alle, sodass man das jetzt allen anbieten kann, beziehungsweise äh, dass Eltern das verlangen können. Also eine psychische Indikation, wenn Sie so wollen auch. Dass der Test jetzt Kassenleistung wird und dann tatsächlich für alle zugänglich. Glauben Sie, dass sich die Anzahl der Menschen mit Down-Syndrom in unserer Gesellschaft noch weiter verringern wird? Ich glaube jetzt nicht, dass der Screening-Test exorbitant zunehmen wird, weil der eh schon sehr stark in Anspruch genommen wird. Mhm. Wir machen das Ultraschall-Screening im ersten Triminon. Darüber werden auch schon sehr viele Auffälligkeiten entdeckt sodass ich jetzt nicht denke, dass das jetzt drastisch zunehmen wird. Der Bluttest erkennt drei große Gendefekte, sogenannte Trisomien. Die machen aber nur 5% aller möglichen Behinderungen aus. Es braucht also auch andere Untersuchungsmethoden, um Auffälligkeiten beim Kind zu erkennen. Was raten Sie denn eigentlich den Frauen, wenn die tatsächlich so einen auffälligen Befund haben oder einen ziemlich eindeutigen Ultraschall? Ja, direkt raten kann ich nicht. Ich kann auch keine Empfehlung abschreiben. Ich kann Ihnen nur diese, diese sagen wir, Diagnose mitteilen und auch, was das bedeutet. Das ist immer ganz schwierig, weil man in die einzelnen Familien ja eigentlich reingucken muss und auch dieses ganze psychosoziale Umfeld sich anschauen muss. Das ist ja Gott sei Dank auch nicht so, dass die Entscheidung von heute auf morgen gefällt werden muss, sondern dass wir uns da wirklich auch mehrere Tage, Wochen, es gibt Eltern, die brauchen Monate, um eine Entscheidung zu treffen. Da sollte man nie Druck aufbauen, aber man sollte die Eltern abholen, dass sie sich nicht allein gefühlt wissen und auch immer einen Ansprechpartner haben. Das fand ich jetzt wirklich noch mal Krass zu hören, dass dieser Bluttest ja eigentlich nur einen Bruchteil der Behinderung anzeigt, die bei einem Kind überhaupt möglich sind. Also es sind wirklich nur unter 5 Prozent. Das heißt, ganz, ganz viele Frauen, die wiegen sich natürlich in falscher Sicherheit. So auch diese junge Frau hier mit einer wahnsinnig bewegenden Geschichte. Also wir haben damals diesen äh, Test in der zwölften Woche gemacht, um einfach ja, sicher zu gehen, dass äh, alles in Ordnung ist. Das war irgendwie so der Gedanke dahinter. Dann kam der Anruf von meiner Ärztin und es war alles unauffällig. Wir hatten lange auf ein Kind gewartet und ja, umso freudiger waren wir, dass wir jetzt so die kritischen zwölf Wochen geschafft hatten. In den folgenden Wochen sind die werdenden Eltern unbeschwert. Dann möchten sie in der 16. Schwangerschaftswoche das Geschlecht ihres Babys erfahren. Die 34-Jährige geht zum Ultraschall zu ihrer Frauenärztin. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass sie die ganze Zeit schon geschwiegen hatte. Sie war sehr ruhig. Und dann nach ja, ein paar Minuten meinte sie dann zu mir, dass da ein Befund vorliegt, der nicht in Ordnung ist. Ja, genau. Dann hat sie mir eben gezeigt, dass am Kopf meines Babys ähm, ja, wie so eine Art große Blase war. Für mich kamen dann natürlich tausend Fragen hoch. Was was ist das? Was bedeutet das? Ähm, kann mein Kind damit leben? Was, äh, ne? Was ist am Kopf? Ähm, ja, ähm, das war alles erstmal ein großer Schock. 
Ich bin dann aus dieser Praxis raus und dann ist es einfach über mich gekommen. Also dann habe ich einfach nur noch geweint. Zu Hause recherchiert Katharina. Ihr Kind könnte einen offenen Schädel haben, ähnlich wie auf diesen Internetbildern. Ein paar Tage später beim Pränataldiagnostiker bestätigt sich der Verdacht. Also der Kopf war einfach hinten offen, hat sich nicht geschlossen. Und dadurch ist äh, ja, sein Gehirn, also es ist ein Junge, ähm, wie wir dann auch erfahren haben, ähm, sein Gehirn aus dem Kopf rausgewachsen. Er meinte zu uns, Kinder mit dieser Fehlbildung können nicht leben. Ähm, vielleicht würde er die Geburt überleben und wenige Stunden leben, aber die Atmung versagt, früher oder später, weil das Gehirn nicht funktioniert. Ähm, also es, wird, ja, es ging maximal ein paar Stunden. Ähm, meistens versterben diese Kinder aber während der Schwangerschaft. Also ich habe das in dem Moment nicht realisiert, weil ich habe es ja lebend am Bildschirm gesehen. Ich habe gesehen, wie er sich an der Nase kratzt und am Daumen nuckelt. Also irgendwie, solange der Tod nicht eingetreten ist, ähm, hat man ihm ja auch immer so diese Hoffnung auf ein Wunder, ähm, dass vielleicht, ähm, es vielleicht wieder zurückgeht, <lacht> das Gehirn doch wieder in den Kopf wächst. Ja, also das war dann in den Tagen danach, war das so, äh, äh, war das eigentlich meine Frage, was kann ich tun, um ihn zu retten? Stattdessen bekommen Katharina und ihr Mann von den Ärzten gesagt, sie können entscheiden, ob sie die Schwangerschaft beenden wollen. Da wurde mir irgendwie klar, ich brauche Hilfe. Ja. Man ist ja schon so, hat sein Kind jetzt schon so lange bei sich, man ist so verliebt. Der Gedanke, dass es nicht leben kann und dass man sich ähm, jetzt irgendwie auch die Wahl hat, ja, wie wird der Tod aussehen? Ähm also, ja, ich brauchte jemanden, der mich da unterstützen kann. Beratung holt sie sich bei der Katharina Kasper Stiftung in Frankfurt. Marion Topp hat sich auf Problemfälle spezialisiert, die durch frühe Pränataldiagnostik erkannt werden. Ja, da war ich auch mal hier. Mhm. Richtig und falsch ist hier ganz viel das Thema. Oder auch Schuld. Warum ist das so? Warum ist unser Kind krank? Warum ist die Behinderung da? Warum ist das bei mir so? Aber auch dieses, darf ich das? Was sagt die Gesellschaft? Oder auch der Zwiespalt, leidet mein Kind? Auch für Katharina war das eine sehr große Frage. Man konnte es auch am Ultraschall schon immer mehr sehen. Diese Blase würde eben früher oder später einreißen. Und ähm, dann wäre das Gehirn dem Fruchtwasser ausgesetzt. Und das zersetzt es. Das war für mich ganz schwer zu ertragen, weil ich nicht wusste, was spürt er davon. Ich wusste, dass er zu dem Zeitpunkt, in dem ich in der Schwangerschaft war, noch kein Schmerzempfinden haben kann. Das haben mir die Ärzte gesagt. Das war dann letztlich für mich ausschlaggebend. Ja. Deswegen wurden die Wehen früher eingeleitet. Und ich habe ihn geboren. Nur, dass er eben dann nicht mehr lebend zur Welt kam. Das war in der 20. Schwangerschaftswoche. Wenn man das nicht erlebt hat, kann man das nicht beschreiben. Ähm, es ist einfach, als wurde einem was rausgerissen. Ja. Und man hatte ihn die ganze Zeit bei sich und plötzlich ist er weg. Natürlich fragt man sich, ähm, was wäre gewesen, wenn ähm, wie wäre es abgelaufen, wenn ich ihn ausgetragen hätte? Aber es spendet einem doch dann Trost, ähm, wenn man sich sagen kann, man hat ihn vielleicht vor Schlimmerem bewahrt. Diese Geschichte geht mir sehr nah. Auf einmal steht man vor der Entscheidung über Leben und Tod. Nach allem, was ich jetzt weiß, sehe ich den Test nun deutlich kritischer. Was passiert mit uns, mit unseren Kindern, unserer Gesellschaft, wenn dieser simple Bluttest jetzt allen Schwangeren zur Verfügung steht? Das frage ich jetzt den Medizinethiker Professor Eckhard Nagel. 
Hallo nach Bayreuth, Herr Professor Nagel. Hallo, Frau Titsch. Ich finde, da ist auch irgendwie immer so ein Paradox in der Gesellschaft, dass wir sagen, natürlich wollen wir Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft haben. Na klar wollen wir Menschen mit Down-Syndrom sehen. Aber ich will sie eigentlich nicht in meiner eigenen Familie, nicht als eigenes Kind. Wie passt das zusammen? Naja, es passt leider gar nicht zusammen, sondern äh, ich meine, in meiner Generation, ich gehöre zu den geburtenstarken Jahrgängen des letzten Jahrhunderts, da gab es natürlich regelmäßig auch in den Schulklassen Kinder mit Down-Syndrom, die Teil sozusagen unserer Volksschulausbildung waren. Das findet man heute gar nicht mehr. Das heißt, auch die Integration von Kindern, die Einschränkungen haben, findet nicht mehr statt. Ich sehe, so wie Sie es gerade beschrieben haben, eine Leichtfertigkeit und sozusagen so ein, das können wir eben mal mitmachen. Und deshalb ist es auch dringend geboten, darüber öffentlich zu diskutieren und davor zu warnen ähm, und gleichzeitig die Ärzteschaft in die Pflicht zu nehmen. Was würden Sie sagen, wie viel Egoismus ist beim Fällen dieser Entscheidung okay? Also ich glaube, das kann man von außen nicht sagen. Ich persönlich bin ja jemand, der die Möglichkeit, eine Schwangerschaft zu unterbrechen, auch ethisch unterstützt, weil es ist eine Entscheidung der Mutter, die sozusagen Mutter wird, im Hinblick auf die Frage, kann ich Fürsorge für mein Kind haben? Kann ich das ausüben? Oder lebe ich in einer Gesellschaft, die diese Fürsorge für mich unter Umständen unterstützend übernimmt? Und wenn es Situationen gibt, in denen das nicht der Fall ist, dann kann ich auch Mütter verstehen oder auch Eltern verstehen, die eine solche Entscheidung treffen. Es ist eine gravierende Entscheidung, weil es ist eine Tötungsentscheidung. Darüber muss man sich klar werden. Und deshalb darf die ähnlich wie bei einem solchen Test, nicht ebenso einmal getroffen werden, sondern sie muss reflektiert, sie muss verantwortet und sie muss auch im Nachhinein begleitet werden. Ja, das ist auch diese Zahl, die mich eigentlich schon die ganze Sendung umtreibt. Schon jetzt treiben äh, neun von zehn Eltern ihr Kind ab, wenn sie die Diagnose Down-Syndrom bekommen. Das werden doch mit diesem Test dann wahrscheinlich noch mehr, oder? Das ist leider nicht auszuschließen, wobei bei neun von zehn viel mehr es ja nicht werden können, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, was wir hier sehen, ist eine gesellschaftliche Entwicklung dahingehend, dass man vermeintlich die perfekte Person, das perfekte Kind haben möchte. Und das ist eine sehr bedenkliche und aus meiner Sicht auch schwierige Entwicklung. Man kann sich ja nicht nur die drei Trisomien bestimmen lassen, sondern auch noch das Geschlecht. Ne? Ich habe das auch gemacht. Ich habe gedacht, das ist eigentlich ganz Nett, wenn ich meinen drei großen Kindern schon sagen kann, ihr kriegt ein Brüderchen oder Schwesterchen. Aber wenn ich das Ganze noch mal öffne, diese, dieses Gedankenspiel, dass in manchen Kulturkreisen vielleicht auch Mädchen nicht ganz so wertvoll sind wie Jungs, ist schon eine üble Entwicklung eigentlich. Ja, da erleben, erleben wir ja ein ähm, gravierendes sozialgesellschaftliches Experiment weltweit. Wir haben Gesellschaften wie zum Beispiel in Indien, in denen im Moment mehr Jungen wie Mädchen geboren werden und aufgrund der Pränataldiagnostik das überhaupt möglich ist. Wenn wir als Menschen diese natürliche Verteilung verändern, wird es gravierende Probleme geben, so wie wir sie zum Beispiel im Umgang zwischen Männern und äh, Frauen in Indien heute sehen. Also Sie sind eigentlich dagegen, dass der Test Kassenleistung wird? Nein, ich bin nicht dagegen, dass es einen fairen Zugang gibt für medizinischen Fortschritt. Und eine Kassenleistung bedeutet in dem Fall ja, dass jede und jeder es sich leisten kann und es vorbehalten bleibt Menschen, die vielleicht finanzielle Möglichkeiten haben. Wogegen ich bin, ist die Ausweitung der Indikation. Weil es gibt wenige Indikationen, wenige Fälle, Schwangerschaften, die kompliziert verlaufen, Eltern, die deutlich über 35 Jahre alt sind, Kinder, die geboren werden in Familien, in denen es schon genetische Störungen gibt, dann ist ein solcher Test sinnvoll. In allen anderen Situationen ist er nicht sinnvoll. Wer sich für den Test entscheidet, der sollte sich im Klaren sein, was das in letzter Konsequenz bedeuten kann. Für sich selbst und für die Gesellschaft. Und trotzdem finde ich es gut, dass der Test jetzt von der Krankenkasse übernommen wird. Der ist unkompliziert, dass ihn alle machen können, ist eine faire Sache. Aber bitter ist es natürlich, wenn es dazu führt, dass noch mehr Kinder mit Down-Syndrom abgetrieben werden. Und nach allem, was ich heute gehört habe, fürchte ich wirklich, dass das so weit kommt. Und dass diese Menschen irgendwann kaum noch bei uns in der Gesellschaft sichtbar sind.